ഹായ് വെൽക്കം ടു ജിഞ്ചൂസ് അക്കാഡമി സി ബി സി ടെൻ ക്ലാസ് ഫിസിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചാപ്റ്റർ വൺ എലക്ട്രിസിറ്റി എലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് ആൻഡ് സർക്യൂട്ട് എലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഓംസ് ലോ ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൺ വിച്ച് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ ഡിപെൻഡ്സ് ഈ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എലക്ട്രിസിറ്റിയെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എന്തെന്നും എലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്തെന്നും എലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോയുടെ കണ്ടിന്യൂസും ക്ലോസ്ഡുമായ പാത്തിനെയാണ് എലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എലക്ട്രിക് സെല്ലും ഒരു ബൾബും തമ്മിൽ കൊടുക്കുന്ന കണക്ഷനെയാണ് എലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്വിച്ച് വെൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ കറണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഫ്ലോയിങ് ആൻഡ് ദ ബൾബ് ഡസ് നോട്ട് ഗ്ലോ ഇൻ സർക്യൂട്ട്സ് എലക്ട്രോൺസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജസ് നെക്സ്റ്റ് എലക്ട്രിക് കറണ്ട് എലക്ട്രിക് കറണ്ട് മീൻസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് എലക്ട്രിക് ചാർജസ് യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന എലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ എമൗണ്ടിനെയാണ് എലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എലക്ട്രിക് കറണ്ട് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷനാണിത് ഐ ഈക്വൽസ് ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഐ ഈസ് ദ കറണ്ട് ക്യു ഈസ് ദ നെറ്റ് ചാർജ് ആൻഡ് ടി ഈസ് ദ ടൈം എലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് കൂളം അതിന് സിമ്പിളാണ് സി എലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ആംബിയർ ഇറ്റ്സ് സിമ്പിൾ ഈസ് എ ഒരു സെക്കൻഡിൽ വൺ കൂളം ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വൺ ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ എലക്ട്രിക് കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുവാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അമീറ്റർ ഒരു എലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ സ്കീമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് എൻ ബൾബിലേക്കും ബൾബിൽ നിന്ന് അമീറ്ററിലേക്കും പിന്നീട് കീയിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് എൻഡും പ്ലഗ് കീയുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എലക്ട്രോൺസ് പ്രോട്ടോൺസ് പോലുള്ള എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ് എലക്ട്രിക് കറണ്ട് അടുത്തത് എലക്ട്രിക് ചാർജ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം ടെൻ മിനിറ്റ്സിൽ ഒരു എലക്ട്രിക് ബൾബ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ കറണ്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്തു അങ്ങനെയെങ്കിൽ എലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയായിരിക്കും നെറ്റ് ചാർജ് ക്യു ഈക്വൽസ് കറണ്ട് ഐ ഇൻറ്റു ടി ടൈം ദാറ്റ് ഈക്വൽസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഈക്വൽസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കൂളം ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എലക്ട്രിക് ചാർജ് ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കൂളം നെക്സ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് എലക്ട്രോൺസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് വൺ കൂളം ഓഫ് ചാർജ് ഒരു എലക്ട്രോണിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളം എലക്ട്രിക് ചാർജ് ആണുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വൺ കൂളം ചാർജിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളം ദാറ്റ് ഈക്വൽസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് അടുത്തത് എലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പഠിച്ചില്ലേ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു എലക്ട്രിക് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് സർക്യൂട്ടിലുണ്ടാകണം അങ്ങനെയുള്ള എലക്ട്രിക് പ്രഷർ ഡിഫറൻസിനെയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിലേറെ എലക്ട്രിക് സെൽസുള്ള ബാറ്ററിയാണ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സെല്ലുകളിലുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും അവ സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എലക്ട്രിക് ചാർജസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് എലക്ട്രിക് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു എലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നു ആസ് എ വാർ ഇതിലെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിന് ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടെത്താനാണ് ഈ ഫോമുല വർക്ക് ഡൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ചാർജ് വോൾട്ട് ഈസ് ദ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സിമ്പിൾ ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വി ഒരു എലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിലെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും വ
വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ജൂൺ എലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു എലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ സ്കീമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് സർക്യൂട്ടിലെ ഓരോന്നിൻ്റെയും സിമ്പിൾസ് അറിയണം സർക്യൂട്ടിലെ ഓരോന്നിൻ്റെയും സിമ്പിൾസ് നോക്കാം ആൻ എലക്ട്രിക് സെൽ സെൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് എൻഡും നെഗറ്റീവ് എൻഡും ഇതുപോലെ കാണിക്കുക ഒന്നിലധികം സെൽസ് കൂടിയതിനാണ് ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഇതുപോലെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് പ്ലഗ് കീ ഓർ സ്വിച്ച് ഇത് സ്വിച്ച് ഓൺ ആണെങ്കിലുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇതിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് അതായത് പ്ലഗ് കീ ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഡോട്ട് കൂടി ഇടുന്നു അടുത്തത് വയർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണിത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ വയർ ജോയിൻ ചെയ്യിക്കാതെ ജസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇതുപോലെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് എലക്ട്രിക് ബൾബ് ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ബൾബിൻ്റെ പിക്ചർ തന്നെ കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് റെസിസ്റ്റർ അതുപോലെ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിയോ സ്റ്റാറ്റ് ഇതുപോലെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം വോൾട്ട് മീറ്റർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ലെറ്റർ വി ഒരു സർക്കിളിലാക്കി ഇതുപോലെ കാണിക്കാം വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് ആ മീറ്ററിൻ്റെ അടുത്തത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഓംസ്ലോ ഓംസ്ലോയിൽ പറയുന്നത് സെയിം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു മെറ്റാലിക് വയറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന എലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസുമായി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി ഈക്വൽസ് കറൻറ്റ് ഐ ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ആർ ഈക്വൽസ് വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ ആർ ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ചാർജസിൻ്റെ ഫ്ലോ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിക്കാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് കറൻറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും റെസിസ്റ്റൻസ് ഡബിൾ ചെയ്താൽ കറൻറ്റ് പകുതിയാവും എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഓം ഇത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീക്ക് ലെറ്ററിലാണ് ഓം സ്ലോയുടെ ഗ്രാഫാണിത് കറൻറ്റും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയതിനാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന് ചേഞ്ച് വരുത്താതെ കറൻറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആണ് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് റിയോ സ്റ്റാറ്റ് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ആണ് അപ്രീഷ്യബിളായ റെസിസ്റ്റൻസ് നൽകുന്ന ഈ കണ്ടക്ടറിനെയാണ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ റെസിസ്റ്റൻസ് നൽകുന്ന കമ്പോണിനെ പുവർ കണ്ടക്ടർ എന്നും പറയാം ഇതുപോലെ ഹയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതിനെ ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് പവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണിവ ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് സെക്കൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് തേർഡ് ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെറ്റീരിയൽ ഒരു മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടറിൽ റെസിസ്റ്റൻസും ലെങ്ത്തും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് മെറ്റാലിക് വയറിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ആർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനും മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് സോ ആർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ എ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ആർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ലെങ്ത് എൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ആർ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ ഇവ രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതിയാലോ ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ബൈ എ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം റോ ആർ ഈക്വൽസ് റോ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എ ദിസ് ഈസ് കോൾ എലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ തേർഡ് ഫാക്ടർ ഈസ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ മെറ്റൽസിനും അലോയ്സിനും ലോ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണുള്ളത് ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഓം ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഓം മീറ്റർ ദ ആർ ദ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എലക്ട്രിസിറ്റി ടെൻ റേസ് ടു ട്വൽവ് ടു ടെൻ റേസ് ടു സെവൻറ്റി ഓം മീറ്റർ ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓർഡറിലുള്ള റബ്ബർ ഗ്ലാസ് പോലെയുള്ള ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം മെറ്റൽസിനേക്കാളും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂട
ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഭാഗ്യഭാഗം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഏവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു താങ്ക്